শুভ সম্পাদকীয়তে স্বাগত জানাচ্ছি আমি তুষার আব্দুল্লাহ সময় সম্পাদকীয়তে আজার অতিথি শারীর গভীর আমি স্বাগত সময় সম্পাদকীয়তে সত্যি জানতে চাই যে এই যে শিশু কিশোরদের সাহিত্য থেকে যে মানে কতটা সময় আপনি দূরে আছেন একসময় তো লেখালেখি শুরু করেছিলাম ছোটদের জন্য কিন্তু এখন এই যোদ্ধাপরাধীদের বিচার মৌলবাদ সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে আন্দোলন করতে গিয়ে এখন আর বাচ্চাদের জন্য লেখা হচ্ছে না লিখছি বটে কিন্তু সেটা মূলত ওই তাত্ত্বিক লেখাগুলো আন্দোলনের বিভিন্ন বিষয়গুলো নিয়ে সেটা আমাদের কর্মীদেরকে সচেতন করবার জন্যে ওই লেখাগুলো এখন বেশি হচ্ছে মৌলবাদ সাম্প্রদায়িকতা যোদ্ধাপরাধীদের বিচার ধর্ম নিরপেক্ষতা এইসব বিষয়গুলো নিয়ে এখন বেশি লিখছে এবং আপনার মনে হয় না যে এই যে শিশু কিশোরদের যে লিখতেন এখন তাদেরকে একটু বঞ্চিত করা হচ্ছে কারণ আপনি নিশ্চয়ই দেখছেন যে এখন মোটামুটি তাদের জন্য লেখা কিন্তু কমই তুলনামূলকভাবে যে ধরনের লেখা প্রয়োজন সেই লেখাগুলি হচ্ছে না আসলে ছোটদের জন্য লেখা শুরু করেছিলাম অনেকটা জেদের বসে সেটা হচ্ছে আমি যখন বিচিত্রা ছিলাম সেই উনিশশো সালে তখন আমরা ওই বছরের শেষে একটা বিয়ে বার করতাম ইয়ার বুকের মতো বর্ষপঞ্জি বার করতাম তো সেবার দেখা গেল যে চুয়াত্তর সালে ছোটদের জন্য কোনো বই লেখা হয়নি পঁচাত্তর সালে আমরা যখন সালতাম আমি করছি তো দেখে তখন একটা জিদ চেপে গেল যে বাচ্চাদের জন্য লেখা হবে না বই লেখা হবে না তো ওই পঁচাত্তর সালে আমার মনে আছে যে পরপর দুটো উপন্যাস আমি লিখলাম একই বছরে তো তখন একটা শূন্যতা প্রকৃত অর্থেই ছিল তো যখন লেখালেখি শুরু করেছে এরপর আরও অনেকেই লেখা শুরু করেছেন ছোটদের জন্য আমরা দেখেছি যে যারা মূলত বড়দের লেখক হিসেবে পরিচিত তারা সবাই ছোটদের জন্য লিখেছেন ওই সময় ছোটদের পত্রিকাও ছিল এখন যেটা মনে হচ্ছে এখন তাই মনে করি অনেকেই লিখছে যখন আমরা লেখালেখি শুরু করেছি তখন হাতে গোনা কয়েকজন আমরা লিখতাম কিন্তু এখন আমি মনে করি না যে খুব একটা শূন্যতা আছে অনেকেই লিখছেন ছোটদের জন্য ভালো লেখা হচ্ছে কিন্তু যে আবার যেটা বলেন যে যারা বড়দের জন্য লিখতেন বা লিখেন তারা আবার ছোটদের বিষয়ে মনোযোগী না ছোটদের বিষয়ে লেখার ক্ষেত্রে এটা নির্ভর করে পত্রিকার উপর আগে দেখুন বিভিন্ন দৈনিক পত্রিকা যতগুলো জাতীয় দৈনিক ছিল প্রত্যেকটা পত্রিকাতে সাহিত্যের পাতা ছিল ছোটদের একটা আলাদা পাতা ছিল বিভাগ ছিল তারপর মাসিক পত্রিকা ছিল বাংলা একাডেমির ধানে শিশুদের ধানশালিকের দেশে ছিল তারপর আমাদের শিশু একাডেমির তো শিশু ছিলই তার আগে যেটা ছিল আমাদের কচিও কাঁচা ছিল দাদাভাই বার করতেন একলাস উদ্দিন বার করতেন টাপর টুপর সে পাকিস্তান আমলে ষাটের দশক থেকে পঞ্চাশের দশক থেকে ওই সব অসাধারণ পত্রিকাগুলো আর নেই পত্রিকা না থাকলে যেটা হয় সম্পাদকদের তো একটা চাপ বেশিরভাগ আমার প্রথম দিকে লেখাগুলো ছিল এই পত্রিকার চাপেই লিখতে হতো পরে পাঠকেরও একটা চাপ ছিল বটে কিন্তু এখন কিন্তু ছোটদের পত্রিকা বলতে গেলে একেবারেই নেই ব্র্যাক থেকে একটা পত্রিকা বেরোয় বটে কিন্তু সেটা ছাড়া আমি তো দেখি না আর কেউ ছোটদের পত্রিকা আমাদের প্রতিষ্ঠানগুলো বাংলা একাডেমি কেন ছোটদের পত্রিকা করবে না আমি ভেবে পাই না কি অসাধারণ পত্রিকা বার করতেন সেলিনা হোসেন সম্পাদনা করতেন ধানশালিকের দেশে আমার কিন্তু প্রথম যে জনপ্রিয় উপন্যাস যেটা বলি যে নুলিয়া ছড়ি সোনার পাহাড় সেটা ধানশালিকের দেশে বেরিয়েছিল পরে সেটা বাংলা একাডেমি থেকে বই হয়েছে তো এই পত্রিকাগুলো দরকার কিন্তু হ্যাঁ সেটা খুব গুরুত্বপূর্ণ যে পত্রিকা না থাকলে লেখকরা লিখবেন কোথায় সেটা তাগিদ থাকে এবং আমাদের যে ঈদ সংখ্যা যেগুলো বের হয় ঈদ উপলক্ষে এখন তো অনেক সংকলন বের হয় আগে যেমন বিচিত্রা বা রোববার বের হতো এখন ঈদ সংখ্যার সংখ্যা তো বেড়েছে অনেক প্রতিষ্ঠান বের করছে কিন্তু সেখানেও কিন্তু শিশুদের স্থান কম শিশু বিষয়ক লেখার জায়গা কম আমার মনে হয় এক প্রথম আলো ছাড়া আর কারো বোধ হয় ওই ছোটদের ঈদের বার্ষিকী বা ওই ধরনের সাময়িকী বার করছে না এখন তো সেটা একটা বড় কারণ হতে পারে যে তারা এখন এত বেশি ব্যবসার দিকে ঝুঁকে গেছে পত্রিকাগুলো আগে কিন্তু পত্রিকাগুলোর একটা সামাজিক দায়বদ্ধতার একটা বিষয় ছিল যে নারীদের পাতা শিশুদের পাতা সাহিত্যের পাতা তো ছিলই সাহিত্যের এবং অসাধারণ সমস্ত লেখক তৈরি হয়েছিল এবং কী সব যাঁদ্রের সম্পাদকরা ছিলেন দৈনিক বাংলাতে আমার মনে আছে নাসান হাবিবের মতো সম্পাদক সেখানে আমাদের মতো লেখকদেরকে হাতে তৈরি করেছেন হাতে ধরে তৈরি করেছেন দাদাভাই বলুন আমাদের এখলাস উদ্দিন আহমেদ বলুন এমনকি বাংলা একাডেমির যে আমাদের আজকে মহাপরিচালক শামসুজ জামান খান তারাও ছোটদের জন্য কী সব অসাধারণ সংকলন করতেন বার্ষিকী প্রকাশ করতেন এই বিষয়গুলো এখন একেবারেই হচ্ছে না ঈদ উপলক্ষে যেমন পুজো বার্ষিকী হয় এখনও দেব সাহিত্য কুটির থেকে বের হয়ে কিন্তু আমাদের এখানে ঈদ উপলক্ষে ছোটদের বিনোদনের জন্য আনন্দ মেলা বের হয় হ্যাঁ আনন্দ মেলা বের হচ্ছে অনেকগুলো পত্রিকা কলকাতায় বেরোয় পুজোর সময় কিন্তু এখন আমাদের এখানে একেবারেই ঈদ উপলক্ষে উৎসব উপলক্ষে 
কিছুই বের হচ্ছে না ছোটদের জন্য এটা খুবই দুর্ভাগ্যজনক এবং ওই যে ওই জায়গা থেকে যদি আমরা গণমাধ্যমের অন্য জায়গায় আসে টেলিভিশনে আসে সেখানেও কিন্তু ছোটদের অনুষ্ঠান নিশ্চয়ই আপনার ওইভাবে চোখে পড়ে না বিভিন্ন উৎসব পার্বণে আমার তো মনে আছে যে এক সময় বাংলাদেশ টেলিভিশন যেটা তো একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিল শিশু শিল্পী তৈরি করবার ক্ষেত্রে এবং আমার মনে আছে আমরা যখন সেই কলেজে ইউনিভার্সিটিতে পড়তাম তখন সেই টেলিভিশনে যখন ডিআইটিতে টেলিভিশন ছিল সেখানে অনুষ্ঠান করেছি গেছি ছোটদের অনুষ্ঠানে অংশ নিয়েছি কিন্তু এখন কিছু আছে এখন একটা বোধে দুরন্ত টেলিভিশন হয়েছে কিন্তু ওটা ঠিক অতটা জনপ্রিয় এখনও জনপ্রিয়তা অর্জন করতে পেরেছে বলে মনে হয় না আর ছোটদের রুচিও পাল্টাচ্ছে রুচির সঙ্গে পাল্লা দিয়ে যে আপনি লেখালেখি বলুন ছবি ছোটদের জন্য বিনোদনমূলক অনুষ্ঠান বলুন সেরকম কিন্তু চিন্তা ভাবনা খুব কমই হচ্ছে যে রুচির কথা তো যদি বলি যে ছোটদের বা কিশোরদের বা তাদের রুচি তৈরি করার ক্ষেত্রে তো পরিবার স্কুল কলেজ বা সার্বিকভাবে সমাজের একটা দায়িত্ব থাকে সেই জায়গা থেকে ভূমিকাটা কি আমাদের পরিবার বলতে গেলে একটা যে শিক্ষা নীতির কথা যদি বলি আমাদের তো ছোটদের উপর এমন একটা বোঝা চাপিয়েছি আমরা পাঠ্য বইয়ের বোঝা তাদের পরীক্ষায় পাস করতে হবে এবং সেই জিপিএ পাঁচ পেতে হবে এর জন্যে যে পড়ার চাপ কোচিংয়ের চাপ মানে অভিভাবকদের তো না বিশ্বাস উঠছে ওটাতে এখন সেই বাচ্চারা কি করে অন্য বইতে মন দেবে যে বিনোদনমূলক যেটা যেটা প্রয়োজনীয় আমি খুবই দরকারি মনে করি সেগুলো সেই সেই জন্য তারা ওই দিকে যাচ্ছেই না এই পাঠ্যক্রমটাই আমাদের ঢেলে সাজাতে হবে যে আমাদের যে শিক্ষা নীতিতে বাচ্চাদেরকে কেন এরকম বোঝা আমরা চাপিয়ে দেব তাদের পিঠে আপনি দেখেছেন স্কুলের বাচ্চাদের সে পেছনে ব্যাগ নিয়ে যাচ্ছে সে পাঁচ ছয় কেজির একটা ব্যাগ সে ব্যাগের বোঝা বইতে হচ্ছে তো এটা একেবারে দৃষ্টিভঙ্গিটা পুরো পাল্টাতে হবে আমরা কেন কোন প্রজন্ম আমরা চাইছি জাস্ট শুধু পাস করে বেরোবে জিপিএ পাবে সেরকম না একটা আলোকিত প্রজন্ম আমরা চাইছি যদি আলোকিত প্রজন্ম আমরা চাই সেখানে বই পাঠের তো বিকল্প কিছু নেই অনেকেই বলেছিলেন যে টেলিভিশন এসছে এখন বিনোদনমূলক অনুষ্ঠান বাচ্চাদের পশ্চিমেও যেমন বলছে বই পড়ার অভ্যাস কমে যাবে আমি দেখছি পশ্চিমেও কিন্তু বই পড়ার অভ্যাস মোটেই কমেনি বিভিন্ন আন্তর্জাতিক বই মেলা ফ্রাঙ্কফুট বলুন এসব জায়গায় প্রচুর বই বেরোচ্ছে ছোটদের জন্যে এখন বই ছোট বই পড়তে চায় তাদেরকে মানে আমরা সেটি বলছি যে অভিভাবকদের এখানে একটা দায়িত্ব আছে এখন অভিভাবকদের আমি পুরোটা চাপাতে পারবো না তাদের তো স্কুলে পাঠ্যক্রমটা এমনভাবেই তৈরি হয়েছে তার অন্য বই পড়বার সময় নেই সুযোগ নেই তো সেই জন্যই কথা হচ্ছে যে কি ওই বইয়ের বোঝা থেকে তাদেরকে আগে শিশুদের মুক্ত করতে হবে আর যে এই রুচি তৈরি করার ক্ষেত্রে গণমাধ্যম একটা বড় ভূমিকা পালন করে শিশুদের সেই জায়গা থেকে আপনি পত্রিকা এবং টেলিভিশন দুটা মিলে যদি আপনি দেখেন যে তাদেরকে বিভিন্ন পণ্য ব্যবহারের দিকে যতটা প্রণোদিত বা প্ররোচিত করা হচ্ছে সেই অনুযায়ী কিন্তু তার রুচিটা রুচি আপনার কাছে কি মনে হয় কোন ধরনের রুচি তার তৈরি করে দিচ্ছে সবার আগে তো আমাদের দেশের যে সরকারে যারাই আছেন তাদের একটা শিশু নীতি থাকা উচিত আমাদের শিশু নীতি নেই আমাদের সংস্কৃতি নীতি নেই আমাদের শিক্ষা নীতি নেই আমাদের নারী নীতি নেই কোনো ক্ষেত্রেই হয়তো বাণিজ্যের ক্ষেত্রে কিছু আছে ব্যবসা বাণিজ্যের ক্ষেত্রে কতগুলো কিন্তু আমরা ছোটদের কীভাবে গড়ে তুলবো সমাজ গড়ার নীতি সেই নীতিটা তো নেই এখন শিশুদের জন্য একটা নীতিমালা প্রণয়নের জন্য শিশুদের সংজ্ঞা এখন জাতিসংঘ একভাবে সংজ্ঞায়িত করেছে শিশু বলতে আমরা কাদেরকে বোঝাচ্ছি এবং বই যে বিনোদনমূলক যে শিশু সাহিত্য বলতে কিশোর সাহিত্য বলতে কোন ধরনের বই লেখা হবে এখন প্রতিষ্ঠানগুলো যদি কথা বলি এখন শিশু একাডেমি হয়তো কিছু বই বার করছে কিন্তু এক শিশু একাডেমি যথেষ্ট না আমি মনে করি একসময় বাংলা একাডেমি প্রচুর বই বার করতো ছোটদের জন্যে এবং সেই বাংলা একাডেমিকে এখন দায়িত্ব নিতে হবে অন্যান্য যে প্রকাশকরা আছেন তারা কতটা দায়িত্ব পালন করছে বাংলা একাডেমি শিশু একাডেমি তো থাকলো এটা রাষ্ট্রীয় প্রকাশকদের ব্যাপারে বাড়ছে আমার প্রকাশকদের ব্যাপারে আমার যেটা পর্যবেক্ষণ হচ্ছে তারা জনপ্রিয় লেখক যারা তাদের বই বার করতে খুবই আগ্রহী নতুন যারা ছোটদের জন্য লিখবেন বা লিখতে আগ্রহী বা প্রতিভাবান অনেকেই আছেন পরিচিত নন তাদের বই বার করতে কিন্তু তারা মোটেই আগ্রহী নয় তো তারা ওই ঘুরে ফিরে সেই জাফর ইকবাল কিংবা বাইরা যারা আছে আমাদের আমার কাছে তো প্রতি বছরই আসছে তো ওদের ঝোঁকটা হচ্ছে জনপ্রিয়তার দিকে সেই জন্য আমরা বলছি এক্ষেত্রে সরকারের যেটা ভারতের আমাদের প্রতিবেশী ভারতীয় যদি আপনি দেখেন সেখানে অনেকগুলো প্রতিষ্ঠান আছে বিশেষ করে তাদের যে শিশু একাডেমি যেটা আছে এবং তাদের যে সাহিত্য একাডেমি যেগুলো তারা যে বইগুলো বার করছে অসাধারণ সমস্ত শিশু সাহিত্য আরেকটা দুর্বলতা আমাদের যেটা আমরা দেখছি যে বিদেশি শিশু সাহিত্যের এখানে অনুবাদ হচ্ছে না আমাদের শিশু সাহিত্য বিদেশে পৌঁছচ্ছে না 
আমার তো মনে আছে যে যে আমার যে নুলিয়া ছড়ি সোনার ভার পুরস্কৃত পুরস্কার পেল সেটা তো অনুবাদ হয়েছিল বলে যেমন হাশেম খানের একটা বই জাপানে পুরস্কৃত হয়েছে সেটা অনুবাদ হয়েছে বলে সেই বইটা পুরস্কৃত হয়েছে অনুবাদের ব্যাপারও আমাদের ছোটদের জন্য অনেক ভালো ভালো বই লেখা হয়েছে বা হচ্ছে এখনো বাইরে প্রচারের কোনো ব্যবস্থা নেই সেরকম যদি প্রকাশনার দিকে যদি জোরটা থাকে তখন লেখকদের উপরও চাপ থাকবে লেখকরা যখন সম্মানই পাবেন তারা লিখবেন পাঠকরা যখন আগ্রহ প্রকাশ করে তারা লিখবেন কিন্তু এখন তো ওই আগ্রহের জায়গাগুলো এত কমে গেছে লেখকরা সেই জন্য যেগুলো জন জনপ্রিয়তার দিকে তারা বেশি করে ঝুঁকছেন বই মেলাতে কটা উপন্যাস লেখা যাবে বা কটা বই বেরোবে সেই দিকে ঝোঁক বাচ্চাদের জন্য যে সিরিয়াসলি চিন্তাভাবনা করে কিছু লিখতে হবে সেই দিকে যেহেতু প্রকাশকদের ওই রকম তাগিদ নেই অনেকে লিখছেন আপনি যেটা বলছেন যে ওই শিশুদের শিশু কিশোরদের যে মন পাল্টে গিয়েছে রুচি বদলে গেছে সেই মনস্তত্ত্বটা আমাদের লেখকরা বা এই যে বা গণমাধ্যম কতটা বুঝতে পেরেছে বা পড়তে চায় রুচি পরিবর্তনের ক্ষেত্রে বা রুচি গড়ার ক্ষেত্রে আমি মনে করি মূল দায়িত্বটা কিন্তু রাষ্ট্রের আমরা সেখানে এটা তো একটা তো আমরা স্বীকার করি না করি এটা তো একটা পুঁজিবাদী ব্যবস্থা তো আমাদের প্রকাশকদের তো প্রবণতা হবে মুনাফার দিকে তারা যদি শিশু সাহিত্য যদি সেরকম মুনাফা অর্জন করে এখন আমার বই জনপ্রিয় হচ্ছে কেন বেশি বিক্রি হতো সেই জন্য বিক্রি হয়েছে বলে তার পাঠকদের আগ্রহ আছে প্রকাশকদের আগ্রহ ছিল কিন্তু সরকার যতক্ষণ এগিয়ে না আসবে ততক্ষণ কিন্তু আমরা কখনো আশা করতে পারি না যে শিশু শিশুদের আমরা কিশোরদের ওই যে রুচির যে পরিবর্তন আগ্রহর যে জায়গাটা তৈরি করবার এখন ধরুন যে কি বই এখন বই তো বাচ্চাদের তো একেবারে শিশুদের কথা যদি বলি সেরকম তো আকর্ষণীয় বইও তো নেই যে এখন বাচ্চাদের আপনি দেখুন কত রকমের বই বেরোচ্ছে বাইরে গেলে দেখা যায় ইউরোপ আমেরিকাতে পশ্চিমের দেশ বিষয় বস্তু এবং আঙ্গিকের দিক থেকেও ছবির দিক থেকেও কত ওই যে মিউজিক বেরোচ্ছে বাচ্চাদের বই থেকে ছড়া সে ছড়া যেমন পড়ছে ভেতর থেকে একটা বোতাম টিপে দিলে সেই ছড়াটা সেখানে আবৃত্তিও শুনতে পাচ্ছে গানের মতন করে সে বলে দিচ্ছে তো এ সমস্ত কারিগরি দিকগুলো তো সেখানে এসে গেছে সাহিত্যের সঙ্গে বই শুধু আর এখন প্রযুক্তি সেখানে এসে গেছে কাগজের বই পরিবর্তে এখন ট্যাবে বই পড়ছে বা মুঠোফোনে বই পড়ছে নানাভাবে এটা কিন্তু বাচ্চারাও পড়ছে বড়রা যেমন পড়ছে শিশুরাও দেখা যাচ্ছে কিন্তু আমি মনে করি এখনও বইয়ের যে আকর্ষণ পাতার যে পাতার আকর্ষণ সেটা সবসময় থাকে কারণ বইটাকে আমি যেভাবে যখন খুশি যখন যেভাবে খুশি ব্যবহার করতে পারি ট্যাবকে আমি এখনও তো সেভাবে ব্যবহার করতে পারছি না সেই তার যতই যন্ত্র নির্ভর হবো যন্ত্রের কতগুলো সীমাবদ্ধতা থাকবে বইয়ের সেই সীমাবদ্ধতা নেই সেই জন্য আমি মনে করি না বইয়ের আবেদন কখনো কমবে আমি একটু সাংবাদিকতায় আসি এই যে মানে আপনারা যে যখন সাংবাদিকতা সব সক্রিয় ছিলেন সাংবাদিকতা তো ছাড়া হয়নি কিন্তু সক্রিয় যখন ছিলেন যদি বিচিত্রার কথাতেই আসে এই যে একটা দলবদ্ধ প্রয়াস সেই জায়গা থেকে যে আমাদের সাংবাদিকতায় অনুসন্ধানী সাংবাদিকতাকে আপনার কাছে মনে হয় যে আমরা আমাদের এখানে এখন অনুসং অনুসন্ধানী সাংবাদিকতা হচ্ছে বিরাট একটা শূন্যতা তৈরি হয়েছে আমি বলবো যে আমরা বা আমাদের আগের যে প্রজন্ম ছিলেন যারা তাদের যে কতগুলো দায়বদ্ধতার জায়গা ছিল সাংবাদিকতা কিন্তু নিছক একটা অন্য দশটা পেশার মতন পেশা নয় এখানে কতগুলো সামাজিক দায়বদ্ধতার জায়গা থাকে আজকে তো আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংগঠনগুলো জাতিসংঘ সাংবাদিকদেরকে সেখানে বলা হচ্ছে যে হিউম্যান রাইট ওয়াচ ডগ হিসেবে তাদেরকে বলা হচ্ছে সংজ্ঞায়িত করা হচ্ছে যে তারা মানুষের অধিকার সম্পর্কেও সোচ্চার হবেন এবং অমর্ত সেনের আপনার তত্ত্ব জানেন যে যে দেশে সাংবাদিকরা স্বাধীনভাবে লিখতে পারেন সে দুর্ভিক্ষ নিয়ে তিনি লিখেছেন সেখানে দুর্ভিক্ষ হতে পারে না তো এই যে সামাজিক দায়বদ্ধতার জায়গাটা এখান থেকে আমাদের গণমাধ্যম অনেকটা সরে গেছে গণমাধ্যম বলতে আমি গণমাধ্যমের নীতি মালিকদের কথাই বলছি মালিকদের ওই ঝোঁকটা হচ্ছে প্রবণতাটা হচ্ছে মুনাফার দিকে যেটা করলে বেশি মুনাফা পাওয়া যাবে চটকদার খবরের দিকে যাচ্ছে অনুসন্ধানী সাংবাদিক মনে হয় যে গণমাধ্যম আসলে গণমাধ্যম এখন যেরকম পাঠক সেরকম পাঠক তারা তো সবসময় বলছেন পাঠক কি চায় এই যে একটা অসাধারণ একটা ছবি আছে আপনার মনে আছে যে পত্রিকার উপর চালচিত্র নামে উৎপল দত্ত একজন সম্পাদকের ভূমিকা অভিনয় করেছিলেন তো তার একটা খুব গদ ছিল বুলির মতন যে হ্যাঁ পাঠক কোনটা খাবে এখন খাবে কোনটা খাবে কোনটা খাবে না একটা লেখা পড়ে না এটা খাবে না ফেলে দিল এটা খাবে এখন কি খাবে এখন এটা সব সময় দেখা গেছে আমরা যখন লেখালেখি শুরু করেছি তখনও বলা হয়েছে যে দুটো বিষয় পাঠকরা সবচেয়ে বেশি খায় সেটা সব সময় বলা হয়েছে যে সেটা হচ্ছে সেক্স অ্যান্ড পলিটিক্স এটা পশ্চিমের একটা গদবাদা ধারণা 
কিন্তু আমরা তো বিচিত্রায় কাজ করবার সময় দেখেছি ওই তথাকথিত রাজনীতি বা তথাকথিত যৌনতা বাদ দিয়েও যে সংবাদপত্রকে জনপ্রিয় করা যায় বিচিত্র জনপ্রিয়তাই তার প্রমাণ আপনি প্রচ্ছদ কাহিনীগুলো দেখুন কোন সব বিষয় নিয়ে আমরা শ্রমিকদের নিয়ে সে আমার মনে আছে চা বাগানের শ্রমিক নিয়ে আমরা প্রচ্ছদ কাহিনী করছি হিজড়াদের নিয়ে প্রচ্ছদ কাহিনী করছি এমন সমস্ত বিষয় নিয়ে প্রচ্ছদ কাহিনী করা হচ্ছে রাজনীতির বাইরে যে সামাজিক যে বিষয়গুলো নিয়ে তো এই বিষয়গুলো নিয়ে কিন্তু এখন সেভাবে লেখালেখি কেন কোনো রকম গবেষণা কোনো রকম অনুসন্ধান কিছুই হচ্ছে না এখানে একটু জানতে চাই যে একটি প্রচ্ছদ আগামী সপ্তাহে কি হবে বা আগামী চার সপ্তাহে কী হবে সেটা তো একটা পরিকল্পনার ব্যাপার ছিল এই পরিকল্পনাগুলো আপনারা কীভাবে নিতেন সেটা মনে হয় এখন আমাদের শেখারও বিষয় এটার একটা বিচিত্রার ব্যাপারে আমি বলি যে আমার সুযোগ হয়েছিল ওটা আশির দশকের মাঝামাঝি যে আমেরিকাতে টাইম ম্যাগাজিনটা কিভাবে বেরোয় কিভাবে তারা পরিকল্পনা করে সেটা দেখবার একটা সুযোগ হয়েছিল কয়েকদিন আমি সেখানে ছিলাম নিউ ইয়র্কের টাইম ম্যাগাজিনের এখন সেখানে সম্পাদক মণ্ডলীর যে বৈঠকের সেখানে আমি ছিলাম তাদেরকে জিজ্ঞেসও করেছে আপনি যে প্রশ্নটা করলেন হ্যাঁ আমরা বিচিত্রা তো তিন মাসের একটা প্রচ্ছদ কাহিনী কি হবে প্রধান লেখা কি হবে কিন্তু ঘটনা যখনই বদলে যাচ্ছে তখন তখনই সেটা পাল্টে যাচ্ছে এবং এই ঘটনার পরিবর্তনের কথা বলতে গিয়ে টাইম ম্যাগাজিন একটা তখন আমাকে চমৎকার একটা উদাহরণ দিয়েছিল যেমন তাদের একটা তিন মাসের যে পরিকল্পনা ছিল সেখানে ছিল একটা সংখ্যা হবে ইউথ ডেলিং কোয়েন্সের ওপর কিশোর অপরাধের ওপর এখন কিশোর অপরাধের ওপর প্রচলিত যে ইয়েটা ছিল হঠাৎ করে ওইটা তৈরি করবার সময় যখন প্রেসে গেছে কাভার ছাপা চলছে হঠাৎ করে খবর এলো খমিনি মারা গেছেন সঙ্গে সঙ্গে স্টপ প্রেস করা হলো বন্ধ করা হলো খমিনির উপর প্রচ্ছদ কাহিনী হবে খমিনি তখন আয়াতুল্লাহ খমিনি ইরানের বিপ্লবের নায়ক আমেরিকার বুক কাঁপিয়ে দিয়েছে এখন খমিনি স্বাভাবিকভাবে খমিনি সেখানে প্রচ্ছদ কাহিনী হবে খমিনির প্রচ্ছদ কাহিনী যখন ছাপা হচ্ছে তখন খবর এলো তিয়েন আনমেনে গুলি হয়েছে ছাত্রদের ওপর সঙ্গে সঙ্গে খমিনি বন্ধ করে পুরো এডিটোরিয়াল বোর্ড বসে গেল কোনটা প্রচ্ছদ কাহিনী হবে খমিনি প্রচ্ছদ কাহিনী হবে না তিয়েন আনমেনের ছাত্রদের ওপর গুলি প্রচ্ছদ কাহিনী হবে অনেক চিন্তাভাবনা করে যদিও আমেরিকার তারা বেশিরভাগ তাদের পাঠকদের সেটা ছিল খমিনির উপর আগ্রহটা তারা তিয়েন আনমেনকে প্রচ্ছদ কাহিনী করলো কেন তারা যুক্তিটা দেখালো যে খমিনির বয়স হয়ে গেছে খমিনি মারা যাবেন এই খবরটা প্রত্যাশিত তিয়েন আনমেনে গুলি চলবে ছাত্রদের ওপর এটা অপ্রত্যাশিত এই প্রত্যাশিত এবং অপ্রত্যাশিতর যে পাল্লায় সেখানে অপ্রত্যাশিতর পাল্লাটা ভারী ছিল সেজন্য তিয়েন আনমেন প্রচ্ছদ কাহিনী হলো খমিনি দ্বিতীয় প্রচ্ছদ কাহিনী হলেন এবং ওই ইউথ ডেলিঙ্কুয়েন্সি যেটা ওটা সাধারণ একটা রিপোর্ট হলো এই ছিল পরিকল্পনা তো সেটা আমরা বিচিত্রা তো আমরা সেভাবেই পরিকল্পনা করেছি আরেকটা হচ্ছে যে প্রচ্ছদ পরিকল্পনার ব্যাপার আঙ্গিকের ব্যাপারটা প্রচ্ছদের ক্ষেত্রে তো সেটা আমরা টাইম ম্যাগাজিনে দেখেছি তারা কিভাবে যে তথ্য প্রযুক্তির সর্বোচ্চ ব্যবহার তখন তো এখন যে কম্পিউটার আমরা ব্যবহার করছি তখন এতটা তো সুলভ ছিল না এগুলো কিন্তু তখন তারাও যেভাবে গ্রাফিক্যাল ইউজটা তারা যেখানে দেখেছি আমি আমার কাছে অসাধারণ মনে হয়েছে এবং সেগুলো কিন্তু আমরা এসে বিচিত্রায় যখন আমরা এই বিষয়গুলো চালু করলাম তখন আমাদের প্রকাশনাটা অনেক সহজ হয়ে গেল ফলে এবং তখন থেকে আপনি দেখবেন যে বিচিত্রার আমাদের প্রচার সংখ্যা প্রায় লাখের কাছে চলে গেছিলো ওই ওই সময় এবং এই একটি পত্রিকায় যেটা বলেন একটা অনুসন্ধানী সাংবাদিকতার বিষয় থাকছে অনুসন্ধানের একটা রিপোর্ট থাকছে প্রতিবেদন থাকছে পাশাপাশি গল্প থাকছে উপন্যাস থাকছে আবার কিন্তু যে ব্যক্তিগত বিজ্ঞাপন থাকছে আবার যাপিত জীবন সবই থাকছে এই যে একটা সামগ্রিকভাবে একটি একটি বাড়িতে একটি পত্রিকা ঢুকে যাচ্ছে সারা সপ্তাহের খোরাক সেটা তো এখন দৈনিক পত্রিকায় মিটে মিটে দিচ্ছে প্রতিদিন এটা দৈনিক পত্রিকা আমি বলবো এটা তোয়াব ভাই অনেকটা বেটার জন্য আমি কৃতিত্ব দেব যে তোয়াব ভাই যখন দৈনিক বাংলা ছাড়লেন তখন তো তিনি সরকারি চাকরি দেখাচ্ছেন কিন্তু পরে যখন তিনি আবার পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত হওয়ার কথা ভাবলেন তখন আমরা বসেছিলাম যে পত্রিকাতে বিচিত্রাকে মডেল ধরে যে মানুষ শুধু খবর চায় না মানুষের কিন্তু একটা জানবার আগ্রহ আছে এবং কতগুলো সেবাও তা মানুষকে পাঠককে দেয়ার আছে যেমন বিচিত্রে আপনার মনে আছে ওই যে শেষে যেমন আমরা একটা বিভাগ ছিল সাত আট পৃষ্ঠার একটা সেখানে আমরা আপনার ডাক্তার তারপর সে ডাক্তার থেকে শুরু করে বিভিন্ন ধরনের তাকে পরামর্শ দেয়া তাদের একজন সাইকিয়াট্রিস্ট সেখানে পরামর্শ দিচ্ছেন ফ্যাশন নিয়ে পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে নানা ধরনের এডুকেশন নিয়ে তার গাইড নিয়ে এডুকেশন নিয়ে পরামর্শ দিতে এগুলো পরীক্ষার যে সময় কি করতে হবে এগুলোই পরে তো ভাইকে আমরা দেখেছি জনকণ্ঠে এটা চালু করতে এবং তারপর দেখলাম যে কি বিভিন্ন দৈনিকগুলোতে এই যে ছোটদের ছোটদের জন্য না শিক্ষার জন্য আলাদা বিভাগ থাকছে পরীক্ষা পাশের জন্য এগুলো হচ্ছে যে কি অনেকটা সেবা
এখন সে শুধু খবর তো আমরা তো টেলিভিশনে পাচ্ছি খবরের থেকে দৈনিক পত্রিকা খবরে আর টেলিভিশনের চেয়ে তো এগিয়ে থাকবে না তো দৈনিক পত্রিকাগুলোকে ওই সেবাটা দিতে হবে আরেকটা দিতে যেটা আপনি বললেন যে অনুসন্ধানী প্রতিবেদন আমরা সবসময় টেলিভিশনের সঙ্গে এই টক্কর তো দৈনিকের সবসময় চলছে প্রিন্ট এবং ইলেকট্রনিক মিডিয়ারই দ্বন্দ্ব তখন আমরা বলেছি যে না আমরা প্রিন্ট ইলেকট্রনিক মিডিয়ার সঙ্গে আমরা সর্বশেষ সংবাদ নিয়ে আমরা কখনো পাল্লা দিতে পারবো না কিন্তু আমরা যেটা করতে পারবো সেটা হচ্ছে অনুসন্ধানী প্রতিবেদন যেটা এখন দৈনিক পত্রিকাতে একেবারেই হতে পারে মনে হয় না যে এখন দৈনিক পত্রিকা হোক আর টেলিভিশন হোক সেখানে মানে ইভেন্ট কাভারেজ হচ্ছে ইভেন্ট হচ্ছে ঘটনার ভেতরে যাওয়া হচ্ছে না এবং সেটা ফলো আপ হচ্ছে না যদিও বা হয়তো একটা তদন্ত হলো কিন্তু যে ফলো আপ বলে যে একটা কথা আছে সে ফলো আপ না থাকলে কি হচ্ছে ঘটনাটা হারিয়ে যাচ্ছে বিষয়টা হারিয়ে যাচ্ছে ফলে আরেকটা নতুন বিষয় চলে আসছে কিন্তু আমরা দেখেছি যে বিচিত্রা তো আমরা কতগুলো বিষয় তো লেগেছিলাম এই যে ধরুন যুদ্ধাপরাধীদের কথা যদি বলি একটা ক্ষেত্রে বিচিত্রা যদিও সরকারি পত্রিকা ছিল কিন্তু তখনও আমরা কখনও মুক্তিযুদ্ধের প্রশ্নে আমরা আপোষ করিনি সে যে সরকারই হোক মুক্তিযুদ্ধ বিরোধী সরকার হলো তার অন্তত ওইটুক ছাড় আমাদেরকে দিয়েছে যে জনপ্রিয়তার কারণেই হোক আর যে কারণেই হোক যে আমরা মুক্তিযুদ্ধের কথা লিখতে পেরেছি এবং বিচিত্রা স্লোগানই ছিল সংস্কারমুক্ত না হলে বিচিত্রা পড়বেন না এই যে সংস্কারের বিরুদ্ধে যে যে লড়াইটা এখন আপনি এই স্লোগান দিয়ে একটা কাগজ বার করতে পারবেন পরের দিন মোল্লারা আপনার গলা কেটে ফেলবে তো এই যে সংস্কারের বিরুদ্ধে কুসংস্কারের বিরুদ্ধে অন্ধত্বের বিরুদ্ধে একটা বিজ্ঞান মনস্ক সমাজ তৈরি করবার সেক্ষেত্রে আমি মনে করি বিচিত্র একটা বিরাট দায়িত্ব পালন সামাজিক দায়িত্ব পালন করেছে এবং এই কাজটাই গণমাধ্যমকে করতে হবে এবং আপনার কাছে মনে হচ্ছে যে এখনকার যে গণমাধ্যম আছে এখন গণমাধ্যম প্রসার বেড়েছে বিনিয়োগ বেড়েছে স্বাভাবিকভাবে কর্পোরেট গোষ্ঠী থেকে পত্রিকা বেরোচ্ছে সবকে কিন্তু তাদের ওই যে মুক্ত মনটি নেই কর্পোরেট গোষ্ঠীর কথা যখন বলে সে কর্পোরেট স্বার্থটাও তো সেখানে আসছে এখন মালিক তো তার স্বার্থ থেকে আমাদের ওখানে যেটা হচ্ছে তখন যেটা ছিল আমি পাকিস্তান আমলে বলবো এবং এই বাংলাদেশ আমলে প্রথম দিকে যেটা ছিল মালিকরা কিন্তু সম্পাদকীয় ব্যাপারে খুব কমই হস্তক্ষেপ করেছে মালিকের কাজটা হচ্ছে সে মুনাফাটা নিশ্চিত করা সম্পাদকদের তারা কতগুলো স্বাধীনতা দিয়েছে এখন কিন্তু সম্পাদকরা পুরোপুরি মালিকের আজ্ঞাবহ মালিকের যে ব্যবসায়ী কর্পোরেট স্বার্থ তার বাইরে কোনো পত্রিকা যেতে পাচ্ছে না আপনার কি এখন এখন তাহলে কি এই মানে সম্পাদক না বলে আপনি সমন্বয়ক বলতে চান আপনি বলতে পারেন যেটা হচ্ছে যে তাদের দক্ষতার কথা যদি আমি বলি না আমাদের চেয়ে অনেক বেশি দক্ষ সাংবাদিক এবং লেখালেখিও আমি আমার ঈশ্বরনীত হই যখন এই নতুনদের লেখা পড়ি কিন্তু কথা হচ্ছে যে দায়বদ্ধতাটা কোথায় দায়বদ্ধতার জায়গাটা কিন্তু আমার কাছে অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ মনে হয় এটা নিয়ে বিভিন্ন দেশে গণমাধ্যমের সঙ্গে এমনকি আমেরিকাতে এ নিয়ে রীতিমতো ডিবেট হয়েছে তারা সব সবসময় বলেছে যে বাংলাদেশের পত্রিকাগুলোকে বলেছে তোমাদের সংবাদপত্রগুলো অনেক বেশি বায়াসড আমরা বলেছি হ্যাঁ বায়াসড বটে কিন্তু আমাদের এইটা এক এমন একটা দেশ যেটা মুক্তিযুদ্ধ করে স্বাধীন হয়েছে এবং দুর্ভাগ্যবশত সমাজটা বিভক্ত হয়ে গেছে মুক্তিযুদ্ধের পক্ষ এবং বিপক্ষের ভেতর তো আমাকে তো একটা পক্ষ নিতে হচ্ছে আমাকে মুক্তিযুদ্ধের পক্ষ যখন বাংলাদেশের পক্ষ নিতে হয় বাংলাদেশের বিরুদ্ধে তখন দাঁড়াতেই হয় এবং কারণ আমি ওই তিরিশ লক্ষ শহীদের যে আত্মদান এটা আমি কখনো ভুলতে পারি না সেই কারণে ওই যে পক্ষপাতিত্বের কথা সেই পক্ষপাতিত্বের জায়গাটা কিন্তু এসে যায় যেমন আমার মনে আছে আপনাকে বলি যেমন জামাত ইসলামী নিয়ে একবার একটা পত্রিকা বের হলো কবে পত্রিকায় আমাদের প্রচ্ছদ কাহিনী বের হলো এবং সেটা আমারই লেখা ছিল এবং তখন আমার সম্পাদক ছিলেন শাহাদা চৌধুরী শাহাদাত ভাই হঠাৎ আমাকে বললেন যে তোমাকে পাকিস্তানি হাই কমিশনার তোমাকে ডিনারে ইনভাইট করেছেন তোমাকে যেতে হবে তাই বললাম কেন বললো যে আমাদের প্রচ্ছদ কাহিনী নিয়ে তালা আপ করবেন আমি ঠিক আছে ডিনারে যেতে আপত্তি নেই গেলাম তার ডিনারে তো ডিনারে তিনি আমাকে বললেন যে কি আমি আপনার সঙ্গে আলাপ করবার জন্য আরেকজন অতিথিকে ডেকেছি তিনি কে সংগ্রামের তখন নির্বাহী সম্পাদক কামরুজ্জামান এখন কামরুজ্জামান সংগ্রাম যে জামাত শুনে আমি একটু আরস্য বোধ করেছি কিন্তু কামরুজ্জামান খুবই কর্ডিয়ালি এলেন এসে হাত মিলিয়ে বললেন সরাসরি বললেন যে সারিয়ার ভাই আমরা যখন বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তাম আপনার লেখা পড়তাম আপনার লেখার একজন মুগ্ধ পাঠক আমি কিন্তু আপনি যখন জামাত সম্পর্কে লেখেন এত বেশি আপনি বায়াসড হয়ে যান যেন আপনার প্রচ্ছদ কাহিনীতে যেটা লিখেছেন এটা আমরা আপনার কাছে আশা করিনি আমি তাকে পরিষ্কার বললাম কামরুজ্জামান সাহেব আমার লেখার মধ্যে যদি কোনো তথ্যগত ভুল থাকে আপনারা সেটা শুধরে দিতে পারেন ভিন্ন মত দিতে পারেন আপনার কোনো ভিন্ন মত থাকলে সেটা আমরা ছাপব কিন্তু আমাদের সম্পাদকীয় যে নীতি মুক্তিযুদ্ধের প্রশ্নে আমরা কখনো আপোষ করব না জামাতের মু
তখন তারা একটা সংবাদ সম্মেলন করে বলেছিল 71 আমরা ভুল করিনি 1981 সালের কথা এবং তখনই আমরা জামাতকে নিয়ে প্রথম প্রচ্ছদ কাহিনী করে বিচিত্রাতে ভুল করিনি মানে কি 30 লক্ষ মানুষের হত্যার সঙ্গে সরাসরি জামাত ইসলামী জড়িত জামাত বলবে আমরা ভুল করিনি এবং সেই দল বাংলাদেশের রাজনীতি করবে তো তখন থেকে আমরা বিচিত্রাতে এগুলো লিখেছি পরে কামরুল জামান একটা ভিন্ন মত পাঠিয়েছিলেন সেটার জবাব দিয়েছে তারপরে তারা কোনো ভিন্ন মত বা অন্য কোনো প্রতিক্রিয়া জানায়নি এখন আমার কথা হচ্ছে সেইখানে যে আমি যদি এখন এখানে নিরপেক্ষতার কথা বলি নিরপেক্ষতা যত আমি এটা বিচিত্র প্রথম সংখ্যা বা দ্বিতীয় সংখ্যাতে আমার একটা দীর্ঘ লেখা ছিল নিরপেক্ষতা গণমাধ্যমে নিরপেক্ষতা যে গণমাধ্যমে নিরপেক্ষতা যে একটা প্রহসন ছড়া কিছুই নয় এটা ভরে এইটা একেবারে আমরা ছোটবেলাতেই আমরা যখন আমরা হাতে খড়ি হয় সংবাদপত্রে তখনই আমরা শিখেছি এই বিষয়গুলো আমরা জেনেছি কিন্তু নিরপেক্ষতা আছে তো যেমন আপনার ওই যে আমেরিকাতে যে পুলিশের পুরস্কার পাওয়া যে ছবিটা একটা লোক একটা উঁচু দালান থেকে স্কাইস্ক্রাইপকে আত্মহত্যা করবে যে সাংবাদিক সেটা ছবিটা আলোকচিত্র গ্রাহক ছবিটা তুলেছে ছবিটা পুলিশের পুরস্কার পেল তখনই নৈতিকতা নিয়ে আমেরিকার সমাজে প্রশ্ন উঠেছে সে যখন জানতে পারছে এই লোকটা আত্মহত্যা করবে তা তো পুলিশে খবর দেওয়া উচিত ছিল এখন সাংবাদিকটা বলল না সাংবাদিকের দায়িত্ব তো পুলিশের কাজ নয় আমরা আমাদের আমার বক্তব্য হচ্ছে না সাংবাদিককে অনেক সময় পুলিশের কাজও করতে হয় এই যে এই এই বিষয়টা নিয়ে কিন্তু এখন আমাদের আমরা যারা এখন কাজ করছি সেখানেও কিন্তু তর্ক বিতর্ক চলে যে বিভিন্ন রকম হামলা দুই পক্ষের মধ্যে সংঘর্ষ সেখানে সাংবাদিক উপস্থিত থাকেন তিনি কি তাকে হসপিটালে পাঠাবেন তিনি কি পুলিশে তুলে দিবেন তার কাজটাকে মানে ওই ওই মানুষটিকে কে উনি কি নিরাপত্তা দিবেন নানা বিষয় তখন কেউ নীরব থাকেন কেউ হয়তো সক্রিয়ভাবে ওই তার প্রাণ বাঁচাতে যান হ্যাঁ সেটা কিন্তু ওই তারপরে কিন্তু এখনও আছে যে সাংবাদিকের দায়িত্বটা কী আছে এটা পশ্চিমে এটা খুবই জনপ্রিয় বিতর্ক কিন্তু আমি মনে করি পাশ্চাত প্রাচ্যে এবং বাংলাদেশে বা আমি মনে করি আমাদের মতো উন্নয়নশীল দেশগুলোতে সাংবাদিকদেরকে এখনও ওই জায়গাটা কাজ করতে হবে যে মানবাধিকারের জায়গায় সেখানে মানবাধিকার কর্মী হিসেবে তার কতগুলো দায়িত্বের বিষয় আছে এটা আমি আগেই বলছি অন্য দশটা পেশার মতো তো ওই মুদিখানার মতন একটা তো পেশা নয় যে আমি সাংবাদিককে ভূমিকা নিতে পারেন সাংবাদিক কি যে কোনো একটা বিষয় আন্দোলন হচ্ছে একটা প্রতিবাদ হচ্ছে সেখানে তিনি কি অ্যাক্টিভিস্ট হয়ে যেতে পারেন না আমি পক্ষ নিয়ে কথা বলছি না কিন্তু আমি যখনই দেখব যে কি একজন সামনে পড়ে গেছে আহত হয়েছে এবং তাকে ডাক্তারের কাছে এবং আমি আপনাকে বলি যে এটা আমাদের নির্মূল কমিটির একটা মিটিংয়ে হয়েছিল যে সেখানে এটা একেবারে প্রথম দিকে বিরানব্বই সালে প্রেস ক্লাবে আমরা জনসভা হচ্ছে সেখানে বলতে শিবিরের একটা ছেলে কেউ চিনেছিল এবং আমাদের নির্ম কমিটি করবিরা সেটাকে ছেলেটাকে মেরে আহত করেছে মঞ্চ থেকে আমি নিজে দৌড়ে গিয়ে সেই ছেলেটাকে আগলে ধরেছি আমাদের ছেলেগুলোকে আমি গালাগালি করেছি যে তোমরা কী করছো ওকে রক্ত বেরোচ্ছে সে ছেলেটা আমাকে আঁকড়ে ধরেছে আমার পাঞ্জাবি রক্তে ভিজে গেছে আমি বললাম না প্রথম কাজ হচ্ছে আমাদের মিটিং বাদ দিয়ে আমি ওই ছেলেটাকে নিয়ে হাসপাতালে চলে গেছে শিবিরের ছেলে এই যে কতগুলো সামাজিক দায়িত্বের ব্যাপার আমি মনে করি যেটা আমরা ইয়ের ব্যাপারও দেখেছি যে রোহিঙ্গাদের যখন এই ইয়েটা অনেক সাংবাদিক বলেছেন আমাকে আলোকচিত্র গ্রাহক যে ছবি তুলতে গিয়ে তিনি হাও মাও করে কেঁদেছেন যখন তিনি বর্ণনাগুলো শুনছেন আমার মনে আছে যে এই যে পূর্ণিমাকে যখন আমরা হাজির করেছিলাম দু হাজার এক সালে সে গণধর্ষণের শিকার বিএনপির কর্মীরা যে পাশবিক নির্যাতন করেছিল সাংবাদিক সম্মেলনে পূর্ণিমার পরিবার পূর্ণিমা তো বলতে পারিনি তার মা যখন বলছিলেন আমি সেটা যখন বলছিলাম তখন বিদেশি সাংবাদিক ছিলেন অনেক নির্বাচন কাভার করতে এসেছিলেন তার মধ্যে বিবিসি সাংবাদিক একজন মহিলা ছিলেন তিনি কাঁদছিলেন তো বলছেন আমাকে পরে বললেন যে কি আমি কি কিছু করতে পারি এইটাই হচ্ছে সাংবাদিকের দায়িত্ব যে না আপনি কাভার করুন কিন্তু আপনার মানবতার প্রতি যে দায়বদ্ধতার জায়গা সেইখান থেকে আপনি পড়ে গেলে তা আপনার দায়িত্বটা আপনি যথাযথভাবে পালন করলেন না এটাই হচ্ছে আমার বক্তব্য এখন যে আমরা সংবাদপত্রকে বা টেলিভিশনকে মূলধারার গণমাধ্যম বলে আসছি আপনার কাছে এখন সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম বা অনলাইন সাংবাদিকতা সামাজিক যোগাযোগ ইউটিউব এই যে একটি সাংবাদিকতা এই তথ্য প্রযুক্তির কারণে সেখানে আমাদের প্রবেশ এবং সেখানে বেশ সোচ্চার আমাদের সাংবাদিকতা এবং দেখা যাচ্ছে যে যাকে আমরা মূলধারার গণমাধ্যম বলে জানতাম সেখানে অনেক খবর আমরা দিতে পারছি না বা সেখানে প্রকাশ হচ্ছে না কিন্তু অনলাইনে অনলাইনে হচ্ছে সামাজিক যোগাযোগ না অনলাইনের ব্যাপারে আমি এটা খুবই আশাবাদী যেটা এবং আমি মনে করি অফলাইনের চেয়ে অনলাইনটার পাঠক অনেক বেশি এখনই বেশি এবং আরও বাড়বে এটা কিন্তু সেখানে যিনি সম্পাদক বা যিনি লেখক তারও কতগুলো দায়বদ্ধতার জায়গা থাকতে হবে আমি এমন কিছু লিখব না যেটা আমার ডায়রির পাতা লেখা উচিত যেটা ডায়রির পাতা লেখার অর্থ হচ্ছে আমি এটা কাউ কারোর সঙ্গে শেয়ার করতে চাই আমি আমার একান
আমি যখন একটা লিখছি পাঠকের জন্য তখন সেটা পাবলিক প্রপার্টি হয়ে যাচ্ছে সকলের সম্পত্তি হয়ে যাচ্ছে সেটা আমি বলতে পারি না শুধু ক নাম ক ধর জাতীয় পাঠক পড়বে খ জাতীয় পাঠক পড়বে সব পাঠকই সেটা পড়বে এমন কিছু করা উচিত না যেটা কোনো রকম সামাজিক বিশৃঙ্খলা বা জনকল্যাণের বিপরীতে যেটা কাজ করে মানুষের কল্যাণের বিরুদ্ধে যায় আমি অনেক সময় দেখেছি যে অনেক রকম উগ্রতা প্রকাশ পাচ্ছে তাতে করে গ্রহণযোগ্যতা নষ্ট হয় যখনই আপনি একটা উগ্রভাবে নিজের মত প্রকাশ করছেন তখনই আপনি কিন্তু এক ধরনের গ্রহণযোগ্যতা হারাচ্ছেন আরেকটা যেটা হচ্ছে আরেক ধরনের সামাজিক অশান্তি তৈরি হচ্ছে সেই ব্যাপারেও কিন্তু খুব সজাগ থাকতে হবে আমি আমাদের তরুণ ব্লগারদের বিশেষ করে যে এই যে ব্লগার হত্যার ব্যাপারটা আমি কোনো ক্রমেই আমরা বলি না যে কি মত প্রকাশের স্বাধীনতার উপর কোনো রকম হস্তক্ষেপ বা এগুলো সেন্সারশিপ থাকা উচিত কিন্তু সবচেয়ে বড় সেন্সারশিপ আমি বলি সেটা হচ্ছে আমার নিজের সেন্সারশিপ আমরা সংবাদপত্র যখন আমরা কাজ করতাম নতুনদেরকে আমরা বলতাম সেলফ সেন্সারশিপ বলে তো একটা কথা আছে তুমি যা খুশি তাই তো লিখতে পারো না তোমার যে সংবাদপত্রের স্বাধীনতা বা নিজেকে সম্পাদক ভেবে লিখে স্বাধীনতা মত প্রকাশের স্বাধীনতা ওইটাই যে সর্বজনীন সত্যটা হচ্ছে আমার স্বাধীনতা সেখানেই শেষ হয়ে যাচ্ছে যেখানে আপনার স্বাধীনতা জায়গাটা শুরু হচ্ছে আমি সাংবাদিকতার থেকে একটু দন্ত সত্যি থাকি সংস্কৃতিতে থাকি এই যে আমাদের সংস্কৃতির একটা পরিবর্তন তো আপনি দেখতে পাচ্ছেন সেটা তো গণমাধ্যমে এটা নিয়েই চলছে যে যখন আপনারা যখন বিচিত্রা কাজ করেছেন তার থেকে আজ পর্যন্ত গণমাধ্যমের মাধ্যমেই তো আমরা সংস্কৃতিকে দেখেছি আয়না গণমাধ্যম আয়না ধরা পড়ে এই বিবর্তনটা আপনি কী দেখছেন আমরা আমরা তো আমি সবসময় যেটা বলছি যে আমরা তো কতগুলো চেতনার কথা বলে আদর্শ নিয়ে বাংলাদেশে স্বাধীন করেছিলাম যেটা বাহাত্তরের সংবিধানে সেটা প্রতিফলিত হয়েছিল কিন্তু পঁচাত্তর সালে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নৃশংস হত্যাকাণ্ডের পর এবং যারা এই সংবিধান প্রণয়ন করেছিলেন সেই জাতীয় চার নেতার হত্যাকাণ্ডের পর বাংলাদেশের সমাজ এবং রাজনীতির এক ধরনের মৌলবাদীকরণ সাম্প্রদায়িকীকরণ পাকিস্তানিকরণ এটা শুরু হয়েছে একটা আলোকিত জাতি গোষ্ঠী তাদেরকে অন্ধকারের দিকে ঠেলে নিয়ে যাওয়ার যে প্রক্রিয়াটা এবং এর ফলে যেটা হয়েছে সংস্কৃতির ক্ষেত্র বিভিন্নভাবে তার অভিব্যক্তিগুলো দেখেছে আপনি পঁচাত্তর সালে পর থেকে আপনি দেখুন আমরা বাইরে মানুষ পাঠাচ্ছি মধ্যপ্রাচ্যে সেখানে পেট্রো ডলারের সঙ্গে কী আসছে ওহাবি সংস্কৃতিটাও সেখানে আসছে পশ্চিমা সংস্কৃতির কথা আমরা এখানে বলছি আমরা কিন্তু কেউ ওহাবি সংস্কৃতির কথা বলছি না সৌদি সংস্কৃতির কথা বলছি না সালাফি সংস্কৃতির কথা বলছি না আমাদের সব সময় যে পশ্চিমা সংস্কৃতি পশ্চিমা সংস্কৃতি কিন্তু পশ্চিমা সংস্কৃতির পাশাপাশি যে এইটা যে সমাজকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছে কোন তামসি কথায় নিয়ে যাচ্ছে পশ্চিমাদের কতগুলো বিকৃত ব্যাপার আছে কিন্তু কথা হচ্ছে পশ্চিমারা কিন্তু আপনাকে তামসি কথার দিকে নিচ্ছে না হ্যাঁ সেখানে তাদের সমাজে যেটা প্রযোজ্য আমাদের সমাজে প্রাচ্যের মূল্যবোধের সঙ্গে অনেক বিষয় আছে যেগুলো সামঞ্জস্যপূর্ণ নয় যেটা আমরা পরিত্যাগ করতে পারি পরিবর্তন করতে পারি বা সংশোধন করতে পারি কিন্তু যেভাবে আপনার এই যে হেজাবি সংস্কৃতি এসে গেছে এটা তো আমাদের বাংলার সংস্কৃতির তো অন্তর্গত নয় কিন্তু সেখানে আমি বলবো যে সরকার আমাদের মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে সরকার তো এখন ক্ষমতায় এখন পর্যন্ত আমরা কিন্তু একটা সংস্কৃতি নীতি করতে পারিনি আমাদের চলচ্চিত্র বলুন আমাদের ব্যানার কথা যদি বলুন আপনার বাহাত্তর সালে ছিয়াত্তর চুয়াত্তর সালে আমার মনে আছে বিসিক থেকে আমাদের শিল্পী কামরুল হাসান যে তিনি তখন বিসিকের পরিচালক ছিলেন একটা অসাধারণ বই বার করেছিলেন বাংলাদেশের মেলা নাম দিয়ে সেখানে প্রায় দুইশোর মতো মেলার কথা বলা হয়েছে সারা বছর ধরে দুইশোর মতো মেলা সারা দেশ জুড়ে হচ্ছে জেলা পর্যায়ে উপজেলা পর্যায়ে এবং সেটা যে খুব বৈশাখী মেলা বা চৈত্র সংক্রান্তি বড় বড় মেলা তাও নয় ছোট ছোট মাজারকে কেন্দ্র করে বা কোনো একটা উৎসবকে কেন্দ্র করে কোনো একটা দিবসকে কেন্দ্র করে গ্রামে একটা মেলা হচ্ছে সেই মেলাগুলো কিন্তু এখন নেই আপনি দু তিনটে মেলা বাদ দিলে এখন বাংলাদেশে কোনো মেলা আপনি পাবেন না মেলার জায়গাটা নিয়ে নিয়েছে ওয়াজ এখন ওয়াজগুলো দেখুন আমি ওয়াজের বিরুদ্ধে না আপনি ওয়াজ করুন না ভালো কথা বলুন কিন্তু যারা ওয়াজ করেন আপনি স্ক্যান করুন তাদের বক্তব্যগুলো শতকরা আশি ভাগ বক্তব্য নারীদের বিরুদ্ধে মুক্তিযুদ্ধের বিরুদ্ধে মুক্তিযুদ্ধের চেতনার বিরুদ্ধে উদার নৈতিকতার বিরুদ্ধে সমাজকে অন্ধকারে টেনে নিয়ে যাওয়ার কথা দেলোয়ার হোসেন সাইদি থেকে শুরু করে অন্যান্য যারা ওয়াজ করছে এদের শত শত সিডি আপনি বাজারে কিনতে পাবেন তো এই যে সমাজটাকে অন্ধকারের দিকে নিয়ে যাওয়ার যে প্রক্রিয়া যেটা চলছে এটা তো সরকারের একটা নীতি থাকতে হবে আমাদের বুদ্ধিভিত্তিক শ্রেণী এখানে কী ভূমিকা রাখছেন সেটাও খুব দুর্ভাগ্যজনক আমি মনে করি যে যতটা সোচ্চার হওয়া উচিত এখন আমরা ধরুন একটা সংগঠন করছি আমাদের সংগঠনের প্রয়োজন আমাদের লিখতে হচ্ছে বলতে হচ্ছে কিন্তু একজন ব্যক্তিও যতটা সোচ্চার হওয়া দরকার একজন কবির একজন লেখকের একজন সংস্কৃতিকর্মীর
নাট্যকার চলচ্চিত্র নির্মাতার তাদের কিন্তু সেখানে সচ্চার হতে আমরা দেখছি না যেটা আমরা পাকিস্তান আমলে দেখেছি এমন কি আমরা এরশাদ বিরোধী আন্দোলনেও দেখেছি আপনি শামসুর রহমানের মতন কবিকে আমরা রাস্তায় নেমে এসে মিছিল করতে দেখেছি আমাদের আন্দোলনেও তিনি ছিলেন ওই প্রজন্মটা কিন্তু শওকত ওসমান থেকে শুরু করে যে এত বড় বড় লেখক সাংবাদিকদের কথা বলুন সুফিয়া কামাল হ্যাঁ সুফিয়া কামাল তো বটেই কিন্তু আজকের নয় সে ব্রিটিশ আমল থেকে তিনি রাস্তায় আছেন জাহানার ইমামের কথা ধরুন তিনি জাহানার ইমামকে তো এই আন্দোলন না করলেও হতো তিনি একাত্তরের দিনগুলি লিখে যে জনপ্রিয়তা খ্যাতি পেয়েছিলেন বই লিখে তিনি জনপ্রিয়তার ওই জায়গাটা ধরে রাখতে পারতেন কেন তাকে ক্যান্সার নিয়ে এই রাস্তায় নামতে হলো কারণ সমাজটাকে বাঁচাতে হবে অন্ধকার থেকে রক্ষা করতে হবে আলোকিত প্রজন্ম তৈরি করতে হবে যে কারণে আমাদের এই আন্দোলন যে একটা আলোকিত প্রজন্ম তৈরি করবার জন্যে সেখানে আমি মনে করি যারা বুদ্ধিবৃত্তি চর্চা যারা করেন এ ক্ষেত্রে তাদেরও কতগুলো দায়বদ্ধতার জায়গা আছে ঠিক আছে আমি সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত হব না হুমায়ুন আজাদ যেটা করেছেন হুমায়ুন আজাদ বলেছেন যে শারিয়ার আমি নির্মূল কমিটি করতে পারবো না আমি সংগঠনে বিশ্বাস করি না কিন্তু আমি যা লিখছি সেটা আপনাদের কথাই আমি লিখছি এবং তার জন্য তাকে জীবন দিতে হয়েছে হুমায়ুন আজাদ আপোষ করেননি শামসুর রহমান আপোষ করেননি তো এই যে নিরাপোষ যে একটা ভূমিকা থাকা দরকার কবি সাহিত্যিক যারা সংস্কৃতি কর্মী সেবীদের সেই জায়গাটা কিন্তু সংকুচিত হচ্ছে ধর্মনিরপেক্ষতার জায়গাটা ক্রমশ সংকুচিত হচ্ছে অন্ধকারের জায়গাটা প্রসারিত হচ্ছে এই ভয়টাই ছড়িয়ে গেছে গোটা সমাজে একের পর এক ব্লগার হত্যার পর থেকে আপনি দেখুন অনেকে না এসব লিখে আর কি হবে সরকার কি নিরাপত্তা দেবে এখন ধরুন হুমায়ুন আজাদ কোনো দিন তো বলেননি যে কি আমাকে নিরাপত্তা দিতে হবে কিংবা পাকিস্তান না বলে আমি একটা কথা বলবো যে কি আমাদের সমাজ কিন্তু অনেক সহিষ্ণু ছিল আজকে নাস্তিকতা বললেই একটা সবার গা রিরি করে উঠছে আরে তখন তো পাকিস্তানের ষাটের দশকে নাস্তিক সমিতি ছিল গড়িও মঠের পাশে এখানে আপনার সাইদুর রহমান থেকে শুরু করে আবুল হাসনাথ এদের তো দফতর ছিল মুখপত্র বার করতেন আহমেদ শরীফ ক্লাসে আমাদের নাস্তিকতা সম্পর্কে বলেছেন কেউ তো এ নিয়ে কোনো প্রশ্ন করেন হ্যাঁ লেখালেখি হয়েছে আশরাফ সিদ্দিকি বা অন্য যারা ছিলেন পাকিস্তান মনার যারা ছিলেন তারা লিখেছেন লিখে প্রতিবাদ করেছেন কেউ তো তলোয়ার নিয়ে মুন্ডুটা নামিয়ে দেয়নি তো এই যে সহিষ্ণুতাটা যে আপনার সঙ্গে আমার ভিন্ন মত আছে আমি সেটা লিখে প্রকাশ করব আপনাকে তলোয়ার দিয়ে কোপাতে হবে কেন মুখে জবাব দেবো হ্যাঁ মুখে লিখে আমাকে জবাব দিতে হবে কিন্তু সেটার জন্য ময়ন আজার থেকে শুরু করে আমরা যেটা দেখছি যে আপনাকে তলোয়ার দিয়ে কোপাতে হচ্ছে এই যে কোপানোর সংস্কৃতি ওহাবি সংস্কৃতি সেলাফি সংস্কৃতি যেটা মদুদিবাদ বলছি আমরা এইটা থেকে মুক্ত হতে গেলে সরকার এবং নাগরিক সমাজ আমাদের বুদ্ধিবৃত্তির যারা চর্চা শিল্পী সাহিত্যিক বুদ্ধিজীবী এবং এই মানে এই প্রতিরোধ বলেন বা লড়াই বলেন সেটা সংস্কৃতির মধ্য দিয়ে করতে হবে সংস্কৃতি তো বড় মূলত সংস্কৃতি লড়াই কিন্তু সংস্কৃতি বললে অন্যদেরকে আপনি বাদ দিতে পারবে না আমি এখন বলছি যে কি না মৌলবাদের এই বিরুদ্ধে লড়াইতে আলেম সম্প্রদায়কে যুক্ত করতে হবে থিওলজির জায়গাটাকে ধর্মের জায়গাটাকে আমি ষোলো আনা ওদের হাতে ছেড়ে দেব না এটা তো হতে পারে না মোল্লারা যেভাবে ব্যাখ্যা করবে ধর্ম সেইটাই হবে বা পুরোহিতরা পাদ্রীরা যেটা বলবে সেইটাই ধর্ম না সেটা কেন আমি মানতে যাব আমার তো নিচের বিচার বুদ্ধি আছে কোরআন বাইবেল গীতা আর ত্রিপিটক তো আমি পড়তে পারি এবং আমি ব্যাখ্যা করতে পারি সব ধর্মে মানুষের কল্যাণের কথা বলা হয়েছে কিন্তু আমি আমার প্রয়োজনে ধর্মকে ব্যবহার করছি অন্যকে হত্যা করবার জন্য আমার রাজনৈতিক স্বার্থ চরিতার্থ করবার জন্য বাড়তি বৈষয়িক স্বার্থ চরিতার্থ করবার জন্য এটা হতে পারে মূলত রাজনীতি ধর্মকে ধর্মের জায়গায় রাখতে হবে রাজনীতি রাষ্ট্রকে তাদের জায়গায় থাকতে হবে যখনই আপনি ধর্মকে রাজনীতির সঙ্গে মেলাবেন রাষ্ট্রের সঙ্গে মেলাবেন তখনই বিশৃঙ্খলা দেখা দেবে তখনই সন্ত্রাস তখনই যাবতীয় অনাচার ঘটবে সমাজে এবং তাদের একটা বড় কৌশল তো আমাদের তারুণ্যকে বা তরুণদেরকে একটু অস্থির করে রাখা যেন তারা সংগঠিত হতে না পারেন তারা আপনার কাছে কি মনে হয় তরুণদের ক্ষেত্রে তো আমি ওই বিষয়টাই দেখছি তো যে এখন সেদিন যে সংস্কৃতির কথা বললেন একটা বিষয় আমরা বাদ দিচ্ছি আমরা বিচিত্রাতে এখন না আমার মনে আছে তিরিশ পঁয়ত্রিশ বছর আগে এটা নিয়ে প্রচ্ছদ কাহিনী করেছিলাম ঢাকা শহরে সারা দেশে খেলার মাঠগুলো ছোট হয়ে যাচ্ছে কমে যাচ্ছে মাঠের সংখ্যা ঢাকা শহরে মাঠের সংখ্যা আমরা হিসেব করে দিয়েছিলাম যে সবগুলো মাঠ হয় বেদখল হয়ে গেছে দোকান হয়েছে দালান হচ্ছে খেলার জায়গাগুলো নেই এখন কিশোররা তরুণরা খেলতে পারবে না এখন খেলতে পারবে না তাকে সারাক্ষণ তো তাকে ইন্টারনেট নিয়ে পড়ে থাকতে হবে এখন ইন্টারনেটে তথ্য প্রযুক্তির মাধ্যমে ভালো জিনিস যেমন আসছে খারাপটা তার চেয়ে বেশি আসছে এবং জামাত এবং মৌলবাদীরা সেখানে অনেক বেশি সক্রিয় সাইবার ওয়ারফেয়ারে তো তাদের যে দক্ষতা যেটা তাদের যে অর্থ এবং তাদের যে প্রযুক্তির তো এটা তো একটা তো ভয়ঙ্কর একটা ব্যাপার সারা বিশ্বব্যাপী আপন
আমার মনে আছে কয়েক বছর আগে আমরা নির্মল কমিটি থেকে একটা সেমিনার করেছিলাম এই যে আপনার যে সাইবার ওয়ার নিয়ে এখন সেখানে আমরা একজন বলেছিলাম যে কি যে জামাতিদের মৌলবাদীদের এই যে নোংরা সমস্ত কতগুলো ইয়ে বার করছে ব্লগের মধ্যে যে বাঁশের কেল্লা এগুলো এগুলো কেন বন্ধ করা হচ্ছে না তো বিটিআরসি চেয়ারম্যান সেখানে ছিলেন তিনি বললেন যে কি আমরা তো যতবার বন্ধ করছি ততবার নতুন নতুন জায়গা থেকে সেগুলো খোলা হচ্ছে কখনো তুরস্ক থেকে কখনো ইংল্যান্ড থেকে কখনো আমেরিকা থেকে ইউরোপ থেকে নতুন নতুন নামে এগুলো খোলা হচ্ছে আমাদের একজন তরুণ কর্মী আজম সেখানে উপস্থিত ছিল আজম উঠে দাঁড়িয়ে বলল যে কি স্যার একটা ব্লগ খুলতে লাগে এক ঘন্টা বন্ধ করতে লাগে দুই মিনিট তো যতবার ওরা খুলবে ততবারই আপনি বন্ধ করবেন আপনারা যদি না পারেন আমাদেরকে দিয়ে দিন তখন আমরা বলেছিলাম যে সরকারকে এখানে আউটসোর্সিংয়ের ব্যবস্থা করতে হবে যেহেতু তারা পাচ্ছেন না আমাদের তরুণদের সেই মেধাটা রয়েছে মেধাটাকে তরুণদের সেই মেধাটাকে আমরা কাজে লাগাচ্ছি না জামাতিরা কাজে লাগাচ্ছে মৌলবাদীরা কাজে লাগাচ্ছে এবং এক একটা পোস্টিংয়ের জন্য তারা সেখানে টাকা দিচ্ছে তাদেরকে ভাড়ার চেয়ে সৈনিকের মতো তারা কাজ করছে ফলে অন্ধকারের ক্ষেত্রটা জমিনটা প্রসারিত হচ্ছে এবং এই যে তরুণদেরকে রাজনীতির থেকে দূরে শুয়ে রাখারও তো একটা কি বলবো ষড়যন্ত্র বলি বা কৌশল তো এই কাজটা জিয়াউর রহমান শুরু করেছিল দুঃখের সঙ্গে বলতে হবে যে যখন তিনি দুটো কথা বলেছিলেন এই যে আই উইল মেক পলিটিক্স ডিফিকাল্ট ফর দ্য পলিটিশিয়ান অ্যান্ড মানি ইজ নো প্রবলেম এই দুটো কথা বলে তারপর সেই যে মেধাবী তরুণদেরকে হিজবুল কি যেন বহর হিজবুল বাহারে করে যে নিয়ে গেলেন তো টাকা দিয়ে রাজনীতি করতে হবে না আমরা কিন্তু পাকিস্তান আমলেও দেখেছি এমনকি মুসলিম লীগের রাজনীতিতেও দেখেছি অনেক ডেডিকেটেড কংগ্রেসের রাজনীতি দেখেছি অনেক ডেডিকেটেড কর্মী যে চাটায় বসে সারা জীবন পার করে যে মুসলিম লীগ করেন বিশ্বাস করেন পাকিস্তান আন্দোলন করেছেন ওইটাতে বিশ্বাস আদর্শিক রাজনীতি আদর্শ তার একটা আদর্শবোধ ছিল এখন আদর্শবোধ কোথায় যারা একসময় আদর্শের রাজনীতি করেছে তাদের এখানেও তো টাকা ছাড়া এখন কোনো জনসভা করা যায় না একটা যে কোনো সমাবেশ করতে গেলে সেখানে আমরা এখন না এটা আমরা তিরিশ বছর আগে পঁচিশ বছর আগে বিচিটা থেকে প্রচ্ছদ কাহিনি করেছিলাম জনসভার মানুষ তখনই ভাড়া কোন পার্টি থেকে একটা রুলিং পার্টি হলে তাদের জন্য এক রকম ভাড়া অপোজিশন তো এই ধরনের ভাড়া এখন তো হয়ে গেছে ওই দায়বদ্ধতা আমি বলছি সামাজিক দায়বদ্ধতা মানুষের প্রতি দায়বদ্ধতা সমাজের প্রতি দায়বদ্ধতা রাজনীতি বোধ বলুন সমাজে যারা শিল্পী সাহিত্যিক বুদ্ধিজীবী বলুন সকলের ক্ষেত্রে এই দায়বদ্ধতার ইয়েটা কিন্তু অনেক কমে গেছে এবং ছাত্র রাজনীতি নিয়েও বিচিত্রাতে অনেক প্রচ্ছদ প্রতিবেদন হয়েছে সব কিছু মিলে বলা হয় যে ছাত্র রাজনীতি থাকলে সন্ত্রাস বেড়েছে ক্যাম্পাসগুলোতে এইটা নিয়ে আপনি আসলে ছাত্র রাজনীতির কথা যদি বলি বানসাদের ব্যবসা আন্দোলন থেকে শুরু করে মুক্তিযুদ্ধ পর্যন্ত এবং এরশাদ বিরোধী আন্দোলন বলুন কিংবা জাহানের ইমামের আন্দোলন বলুন সামনের কাতারে কিন্তু ছাত্ররাই ছিল তরুণরাই ছিল এখন এই তরুণদেরকে বিপথে চালিত করবার জন্যে প্রতিষ্ঠানগুলো বলুন প্রশাসন বলুন নানা ধরনের উদ্যোগ তারা নিয়েছে এবং জিয়াউর রহমানের কথা সেটাই বললাম যে তিনি প্রলোভন যে রাজনীতিকে পণ্যে পরিণত করেছেন সন্ত্রাসের সন্ত্রাসকে রাজনীতিতে যুক্ত করেছে সন্ত্রাসকে একটা প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দিয়েছেন এখন আমার মনে আছে তখন আসিফ নজরুল বেটা নিয়ে বলেছিল যে কি ওই যে অভি কেন সে অভি হিরো বলে সেই তারা ছাত্র তখন সে বলে যে পিস্তল নিয়ে বেরিয়ে গেল এখন একটা ছাত্রের হাতে পিস্তল এটা আমি ভাবতে পারি না আমরা যখন ছাত্র রাজনীতি করেছি এটা আমরা ভাবতে পারি না এমনকি এনএসএফও তখন যে ছিল এনএসএফকে পিস্তল নিয়ে কটা তাদের হাতে বড় জোর পাসপাত্য হকি হকি স্ট্রিক থাকতো চেইন থাকতো সবচেয়ে মারাত্মক কষ্ট যেটা হচ্ছে সাইকেলের চেইন কিন্তু আমরা যারা ছাত্র ইউনিয়ন করেছি বা ছাত্রলীগও যারা করেছেন তাদের কারো হাতে কখনো পিস্তল দেখেছে আমরা কখনো দেখিনি তো এই যে পিস্তলের সংস্কৃতিটা ছাত্র রাজনীতি কখন থেকে ঢুকেছে এটা জিয়াউ রহমানের কল্যাণে এটা এসছে তারপর অন্য দলের মধ্যে সেটা ছড়িয়েছে আজকে ছাত্রলীগও কিন্তু স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করে পিস্তল নিয়ে ঘুরে বেড়াতে তাহলে বাংলাদেশের গন্তব্য কোথায় গন্তব্য আমি মনে করি আমাদের আরেকটা মুক্তিযুদ্ধ অপধারিত হয়ে গেছে আমরা একাত্তর সালে মুক্তিযুদ্ধ করেছি বটে এবং তিরিশ লক্ষ শহীদের জীবনের প্রাণের মূল্যে এই স্বাধীনতা অর্জন করেছে কিন্তু যেসব মূল্যবোধগুলো প্রতিষ্ঠার জন্য মুক্তিযুদ্ধটা হয়েছিল সেগুলো আমরা পুরোপুরি এখন অর্জন করিনি বঙ্গবন্ধু মুক্তির সংগ্রাম বলেছেন স্বাধীনতার সংগ্রাম বলেছে স্বাধীনতা অর্জন করেছি মুক্তি এখনও অর্জিত হয়নি মুক্তির জন্য লড়াইটা করতে হবে জাহানার ইমামের আন্দোলনটা যখন আমরা শুরু করেছিলাম তখন আমরা বলেছিলাম এটা হচ্ছে দ্বিতীয় প্রজন্মের মুক্তিযুদ্ধ 
যারা মুক্তিযুদ্ধ করেনি একাত্তরের পরে যারা জন্মেছে এটা তাদের যুদ্ধে মৌলবাদের বিরুদ্ধে সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে একটা ধর্মনিরপেক্ষ মানবিক গণতান্ত্রিক কল্যাণ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করবার জন্য এই লড়াই আমাদের করতেই হবে আপনি বলছেন যে তাহলে আমরা একটা মুক্তিযুদ্ধের মধ্যে আছি আমরা একটা যুদ্ধের মধ্যে আছি আপনাকে অনেক ধন্যবাদ আমাদের সঙ্গে যোগ দেওয়ার জন্য দর্শক যারা ছিলেন আজকে সবার সম্পাদকীয় সঙ্গে আপনাদেরকে ধন্যবাদ জেনে শেষ করছে আজকের সম্পাদকীয়